3.21 பாருங்க இந்த 3.21ங்கிற क्वेश्चन வந்து பெயின் பிரிட்ஜ் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் பேஸ் பண்ணி வரும் एक्चुअली இந்த மாதிரி அது ஒரு மேக்னெடிக் ஃபீல்ட்ல அரை வட்டம் அடிக்கும் இத நம்ம வந்து டயமீட்டர்னு சொல்றோம் எத்தனை ஐசோடோப்ஸ் இருக்கோ அத்தனை அரை வட்டம் அடிச்சு இதல ஒரு போட்டோகிராஃபிக் பைட்ல போய் அது अफेக்ட் பண்ணும் ரைட்டுங்களா இப்போ இங்க லாஜிக் என்னன்னா மாஸ் இஸ் ப்ரோபோர்ஷனல் டு ரேடியஸ் இந்த பாத்தினுடைய ரேடியஸ் அந்த ஐசோடோப்னுடைய மாஸ் டிபெண்ட் பண்ணும் இந்த பர்టిక్యులர் क्वेश्चनல ரேடியஸ் கேக்காங்க ரைட்டுங்களா அப்ப நமக்கு r க்கு எப்போதும் உள்ள ஃபார்முலா தான் r mv bq மேக்னெடிக் ஃபீல்ட்ல அந்த சர்க்குலர் பாத்ல வரும்போது அந்த பாத்தினுடைய ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஜெனரல் ஃபார்முலா இப்போ இங்க என்ன பண்ணுங்க நம்ம ரெண்டு இதுக்கு ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுனால முதல்ல இந்த v பை பிக்யூக்கான வேல்யூவை இந்த சைடில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்காங்க அப்போ v பை பிக்யூ வேல்யூ ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து v வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க v வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் ஃபைவ் ஓகேயா b வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை வேணால் நான் ஒன் பை டூன்னு எழுதுகிறேன் சார்ஜ் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் அப்போ இந்த டூ மேலே போயிருமா டூ இன்ட்டூ டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் மேலே வந்தால் ப்ளஸ் நைன்டீன் அப்போ என்ன ஆயிரும் டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வரும் கரெக்டுங்களா இதை கொண்டு போயிட்டேன் ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வேல்யூ நமக்கு மனப்பாடமாக தெரியும் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ரைட் இப்போ இதில் டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் போட்டுருங்க பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்போ மொத்தத்தில் எனக்கு இந்த வேல்யூ கிடச்சிடுச்சு வி பை பிக்கு வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரைட் இப்போ இதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வரணும் வாங்க வி பை பிக்கு பதிலாக இதை போட்டுருவோம் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோரு இன்ட்டு மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ மாஸ் வந்து இப்போ முதல்ல ரெண்டு ஐசோடோப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல டூ தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு கண்டுபிடிப்போம் அப்போ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க இதான் அந்த டே மாஸ் கிவன் டேட்டாவில் இருக்குது அப்போ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா பவரை மட்டும் போடுங்க டென் பவர் மைனஸ் ஒன் ஆயிரும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு இதை ரஃப்பாக ஃபோர்னு எடுத்துருவோம் ஃபோர்னு எடுத்திங்கன்னா ஃபைவ் வரணும் ஆன்சர் ஆக்சுவலாக அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் அப்படி வச்சுக்கலாம் ரைட்டுங்களா இல்லை ஃபைவ் வரணும்னா நம்ம வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் அப்படி வச்சுக்கலாம் அல்லது ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அப்படி வச்சுக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் மீட்டர் அல்லது ஃபார்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் இப்படி வச்சுக்கலாம் ரைட் அதே மாதிரி அடுத்ததுக்கு ரேடியஸ் கேட்டிருக்காங்க அடுத்த ஐசோடோப்ஸ் வந்து நம்பர் வந்து டூ தேர்ட்டி எயிட் அப்போ இங்கே நமக்கு வி பை பிக்கு வேல்யூ தெரியும் தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ டூ தேர்ட்டி எயிட்னுடைய மாஸ் பார்க்கணும் அது எவ்வளோனா த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இதில் இருந்து ஒரு நம்பர் கூட்டிக்காங்க ஃபார்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் ஸோ ரேடியஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இதே மாதிரி வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் இட்ஸ் டைம் பீரியட் அப்போ டைம் பீரியட் முதல்ல டூ தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு கண்டுபிடிங்க டைம் பீரியட் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஜென்ரலாக டிஸ்டன்ஸ் பை வெலாசிட்டி அப்போது உங்களுக்கு வந்து இதை வேணால் நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை வெலாசிட்டினு வச்சுருப்போம் அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அங்கே வந்து என்ன ட்வைஸ் த ரேடியஸ் அதாவது டயமீட்டர் அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் வச்சுக்கிடுங்க டிவைடட் பை இப்போ அந்த பார்ட்டிக்கலுடைய வெலாசிட்டி வந்து டென் பவர் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக போனீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு நைன்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகேயா இது சென்டிமீட்டர்னா அதில் ஒரு டென் பவர் மைனஸ் டூ போட்டுடலாம் அப்போ மைனஸ் செவன் ஆகிடுச்சு நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு போட்டிங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸு அவ்வளோதான் அப்போ அவங்க சொன்ன ஆன்சர் வந்துட்டோம் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதை மைக்ரோன்னு சொல்லுவோம் மைக்ரோ செகண்ட் ஓகே அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு டைம் ஃபார் டூ தேர்ட்டி எயிட் வாங்க டைம் ஃபார் டூ தேர்ட்டி எயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் பை டென் பவர் ஃபைவ் அப்போ உங்களுக்கு நைன்டி எயிட் கிட்டே வரும் கரெக்டா இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு மைனஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் ஒரு மைனஸ் டூ அப்போ நைன் பாயிண்ட் எயிட் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் வந்துடும் சரியாக போச்சு சால்வ் பண்ணிட்டேன் ஃபைன்
அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் வந்து மேக்னட்டிக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பாயிண்ட் எயிட் த்ரீங்கிறது அதனுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதை வேணால் நம்ம வந்து சிக்ஸ்டி பை எயிட் பாயிண்ட் த்ரீன்னு வச்சுக்கிட்டோம் சரிங்களா இதில் ஒரு டிஜிட் கொண்டு போய் மேலே கொண்டு வந்துட்டேன் அப்போ இதை ரஃப்பாக அடிச்சிங்கன்னா கூட நான் சும்மா ரஃப்பாக அடிக்கிறேன் பாருங்கள் டூவை வச்சு அடித்தோம்னா தேர்ட்டி பை ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் பை டூ அப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்பர் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் வச்சுக்கலாம் ரஃப்பாக போனீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் இல்லை நான் எக்ஸாக்டாக ஒர்க் பண்ணுவேன்னா பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து எவ்வளோ வரும்னா செவன் பாயிண்ட் டூ வரும் டு டென் பவர் சிக்ஸ் ஸோ அந்த வெலாஸ்டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான் அப்படின்னா இப்போ இரநூறு வால்ட்டில் ஒரு எலக்ட்ரானை ஆக்சலரேட் பண்ணுறோன்னு வைங்க அப்போ அதுதான் இவி அது 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 அந்த எலக்ட்ரானுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜியாக இருக்கும் ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ரைட்டுங்களா இப்போ இந்த இரநூறு வோல்ட் ஆக்சலரேட் பண்ணும்போது அந்த எலக்ட்ரான் அக்வயர் பண்ணுற வெலாசிட்டி என்னென்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இதுலேருந்து ஃபார்மில் எப்படி வரும் ஸ்மால் வி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ இ கேபிட்டல் வி இந்த ரெண்டு வியும் ஒன்றும் கிடையாது இது வோல்டேஜ் இது வெலாசிட்டி பை எம் இது ஃபார்முலா இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ரூட் ஆஃப் டூ இன்டு இப்போ இதில் வந்து எலக்ட்ரான்கிறதுனால மொத்தமாக சேர்த்து இதை ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜினே போட்டுடலாம் ஒன் பாயிண்ட் செவன் இன்டு டென் பவர் லெவன் அப்படி போட்டுலாம் வி எவ்வளவு நீங்கள் ஆக்சலரேட் பண்ணக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து இரநூறு வோல்ட்டு ரைட்டுங்களா அப்போ மொத்தத்தில் இதில் வந்து ஃபோரு ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் டென் பவர் ஆஃப் உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டீன் வருது கரெக்டாக இதை செவன்டீன் எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து இது செவன்டீன் எழுதிடுவோம் அப்படின்னா இதை டுவெல் ஆக்கிடலாம் கரெக்டாக இப்போது இந்த டுவெலில் ரூட்டுக்கு வெளியில் டென் பவர் சிக்ஸ் ஆக்கிடலாம் இந்த ஃபோரை ரூட்டுக்கு வெளியில் டூ ஆக்கிடலாம் இதை சிக்ஸ்டீன் எடுத்தோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் கரெக்டுங்களா அப்போ மொத்தத்தில் எயிட் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக அப்போ இந்த வெலாசிட்டி இதோட மேட்ச் ஆகலை நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கிற வெலாசிட்டியோட மேட்ச் ஆனால் தான் அது அன்டிஃப்ளெக்டடாக போகும் அப்போ வேறு வேறு வேல்யூ வர்றதுனால இது டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அவங்க கேட்டிருக்கிறது அதனுடைய இது தான் அப்போது இது உங்களுக்கு டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் கண்டிப்பாக சரிங்களா அப்போது என்ன கே இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன பண்ணுறான்னா அப்போ அதை அன்டிஃப்ளெக்டடாக ஆகிறதுக்கு இந்த எலக்ட்ரானை என்ன வோல்டேஜில் ஆக்சலரேட் பண்ணுவேன்னு கேட்குறான் கேபிட்டல் வி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அதே ஃபார்முலாவை கேபிட்டல் விக்கு மாற்றினிங்கன்னா எப்படி வரும் ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் பை இன்னு வரும் எலக்ட்ரானுடைய மாச இதே மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் நீங்கள் கீழே போட்டுருவோம் அதே அளவு ஒன் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் இ பை எம் இப்போ நமக்கு தேவையான வெலாசிட்டி இதில் எவ்வளவு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம் பாருங்கள் அன்டிஃப்ளெக்டடுக்கு செவன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் அதான் அந்த வெலாசிட்டி இப்போ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் அப்போ சால்வ் பண்ணிங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு செவன் பாயிண்ட் டூ பை டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் இங்கே டுவெல் வந்திருக்கும் டுவெல் மைனஸ் லெவன்னா ஒரு ஒன் டென் பவர் ஒன் ஓகேயா டூ இந்த டூ வச்சு இதை கேன்சல் பண்ணுவோமா த்ரீ டூ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதே மாதிரி இங்கே வேறு ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமா ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபோர்டீன் கிட்ட வர்ற மாதிரி காட்டுது ஃபோர்டீன் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் எயிட்டு இப்போ ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஒன் வரும் இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் வரும் எக்ஸாக்டாக அதை கேன்சல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட்டில் ஆக்சலரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது அன்டிஃப்ளெக்டடாக மாறும் இது வந்து வோல்டேஜ் வி ரைட் 